欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。仙侠剧《凡人修仙传》杀青，杨洋能否口碑逆袭？一十二月一十五日，仙侠剧《凡人修仙传》宣布杀青，并公布演员全阵容。该剧由杨洋执导，杨洋、金晨、汪铎、赵小棠、赵晴、金佳月领衔主演，柳岩、李乃文、金世杰。贾冰、影等特别出演，徐海乔、张耀、张小晨、车宝罗、宗风言、王同辉、尹柱胜、刘亚金等友情出演。《凡人修仙传》是在起点中文网连载的网文大 IP， 该作品由望宇所著，开书于2007年，完结于2017年。原著小说曾先后两次登上胡润原创文学 IP 价值榜第二、三名，可谓是仙侠小说的扛鼎之作，拥有众多书迷。在此之前，《凡人修仙传》已经有了游戏、动漫、动画、大电影的改编，此次真人影视化改编自然广受关注。在大 IP 和人气演员的加持下，剧版《凡人修仙传》已经是未播仙火。它能否成为2024年的预定爆款巨作？又能否为杨洋带来口碑逆袭？《凡人修仙传》讲述了一个普通的山村穷小子偶然之下跨入一个江湖小门派，虽然资质平庸，但依靠自身努力和合理算计，最后修炼成仙的故事。此前南平文的影视化改编已经是屡屡扑街。比如《斗破苍穹》《斗罗大陆》《择天记》《雪中悍刀行》等，《凡人修仙传》作为经典的仙侠 IP， 许多原著书粉纷,纷纷表示求放过。早在2020年，《凡人修仙传》就曾传出影视化改编的消息，当时不少网友给胡歌留言，表示他非常适合出演《凡人修仙传》男主角韩立。最终，剧版《凡人修仙传》的男主定位杨洋,洋。而在该剧今年七月份开拍之际，正是他因出演《我的人间烟火》而广受群嘲之际。杨洋,洋的粉丝希望他能够凭借《凡人修仙传》这部大 IP 作品实现口碑逆袭，顺利从流量型演员转型。在杨洋,洋的早前作品中，他所出演的现代剧口碑要比古装剧好许多，《三生三世十里桃花》《武功乾坤》被痛批油腻浮夸。几乎成为了他演艺生涯的黑点，而且是天下又让网友送其端王的称号，被指全程梗着脖子演戏，偶像包袱过重。此次在《凡人修仙传》中出演男主角韩立，很多书粉担心他无法撑起角色。虽然顶着一张建模脸，但是书粉认为出演韩立最重要的不是颜值，而是能够演出深沉稳重的韩老魔形象。虽然很多书粉认为《凡人修仙传》不需要女主，但是在剧版中还是安排了四位女性角色。金晨出演女主角南宫婉，她是韩立的伴侣，优雅高贵，倾国倾城。金晨曾出演过古装剧《庆余年二玉楼春》，这次是她再度挑战古装角色。此外，还有赵小棠饰演的陈巧倩，赵晴饰演的莫彩环。金佳月饰演的董宣儿，南平文的主线都是热血奋斗，但是考虑到影视剧市场以女性观众为主的受众群，自然要在感情元素方面进行平衡。而很多书粉担心，这会让原著变得面目全非，成为魔改之作。除了剧情之外，演技、特效、造型、场景等，也是让书粉和观众担心的潜在雷点。不过，能让观众吃下一颗定心丸的是该剧导演杨洋。杨洋曾指导过《江夜梦华录》。作为一名女性导演，她能够把女性作品拍得细腻入骨，具有美感，也能把男频剧拍得热血沸腾。古装剧是杨洋,洋的舒适区，不知《凡人修仙传》的最终呈现能否让观众眼前一亮？对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。